வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு சினிமா கிச்சடி சூப்பராக கோடி கோடியாக பணத்தை கொட்டி ஆனால் செம்ம மொக்க வாங்கின ஃப்ளாப் ஆன திரைப்படங்கள் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் இது பார்ட் டூ பார்ட் ஒன் பார்க்குறோன்னா மேலே இருக்கிற இந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் லெட்ஸ் கெட் இன் டு த வீடியோ ஸ்ட்ரைட் அவே நேற்று ஆல்மோஸ்ட் செவன்டீஸ் அண்ட் எயிட்டீஸ் ரிலீஸ் ஆன படங்கள் பார்த்தோம் இப்போ நைன்டீஸ்க்கு பிறகு ரிலீஸ் ஆன படங்களை பார்க்கலாம் நைன்டீஸில் ஒரு பிரம்மாண்டமான பட்ஜெட்டில் ஒரு பெரிய டேரக்டர் எடுத்த ஒரு படம் ஆனால் இந்த படம் இன்றைக்கு வரைக்கும் ஒரு எல்லா பாட்டும் செம்ம ஹிட்டு ஆனால் இந்த படம் வந்து ஃப்ளாப்பு அப்படின்றத நிறைய அந்த டேரக்டர் ரசிகர்கள் ஒத்துக்க மாட்டாங்க என்ன படம் தெரியுமா மனித தந்தோட திருடா திருடா ஒரு தீபாவளிக்கு ரிலீஸ் ஆச்சு பிரசாந்த் அண்ட் ஆனந்த் அப்படின்ற ரெண்டு பேரும் நடிச்சு ஹீரா எஸ்பிபி சூப்பரான பாட்டு இந்த காம்பினேஷனில் வெளியான இந்த படம் அந்த காலத்தில் அந்த டைமில் ஃப்ளாப் ஆயிடுச்சு பட் இன்றைக்கி வரைக்கும் ஏன் அப்படின்னு தெரில மேபி அந்த பணத்தை கொள்ளை அடிக்கிற மேட்ரு இது மாதிரியான விஷயங்கள் அப்போ புதுசாக இருந்துச்சா இல்லை அப்போ இந்த படத்தில் வந்து மேபி இதை விட பெட்டர் ஆக்டர்ஸ் அப்போ போட்டிருந்தாங்கன்னா இந்த படம் வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்குமா இல்லை காமெடி சரியாக ஒர்க் அவுட் ஆகலையா அப்படின்றது இன்றைக்கு வரைக்கும் எனக்கு தெரியல பட் ஆனால் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆனப்போ கமர்ஷியலாக இந்த படம் வந்து ஃப்ளாப் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க திருடா திருடா ஒர்க் அவுட் ஆகாமல் போனதுக்கு என்ன காரணம் நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் போட ட்ரை பண்ணுங்கள் ஓகே லிஸ்ட்டில் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற படம் ஒரு சூப்பர் ஹிட் ப்ரொடியூசரை அவர் தொட்ட எல்லா படமும் கமர்ஷியல் சக்ஸஸை பிளாக் பஸ்டரான ஒரு ப்ரொடியூசரை ரொம்ப கவலைக்கிடமாக்குனது இந்த படம் தான் அந்த படத்தோட பேர் ரட்சகன் எஸ் நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் நைன்டி சிக்ஸ்னு நினைக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட சவுத் இந்தியாலேயே இவ்வளவு பெரிய பட்ஜெட்டில் எடுக்கப்பட்ட படம் இல்லை அப்படின்னு பேப்பர்லேயும் விகடன் குமுதத்திலாம் எல்லாத்துலேயும் எழுதி ஒரு மிகப்பெரிய பட்ஜெட்டில் எடுக்கப்பட்ட படம் இந்த ரட்சகன் நாகார்ஜுனா சுஷ்மிதா சென் ரகுவரன் இவங்களாம் நடித்த ஏஆர் ரஹ்மான் மியூசிக்கில் பிரவீன் காந்த் அப்படின்ற டேரக்டர் வந்து மிக பிரம்மாண்டமாக எடுக்க ஒரு படம் தான் இந்த படத்தில் ஒரு ஹெலிகாப்டரு பல காரு எல்லாம் உடையும் வெடிக்க ஒரு கார் ஃபேக்ட்ரி ரெண்டுமெல்லாம் இந்த படத்தில் பார்த்தா இந்த நரம்பு படைச்சிட்டு அப்படியே இந்த கிராஃபிக்ஸு இதெல்லாம் வந்து எப்போ நினைச்சாலும் காமெடியாக இருக்குது இந்த படம் ஒரு ஆவரேஜாக வந்து ஒரு கமர்ஷியலான ஒரு படம் தான் அந்த படம் ஏன் தோத்துச்சு ஏன் ஃபெயிலியர் ஆச்சு அப்படின்றது இப்போயும் ஒரு பெரிய சர்ப்ரைசிங் எலமெண்ட்டாக தான் இருக்குது இந்த படமும் ஒரு தீபாவளிக்கு ரிலீஸ் ஆச்சு கூட இதோட பெரிய பட்ஜெட் படங்கள் ரிலீஸ் ஆச்சா இல்லை இதோட ஒரு சூப்பர் ஹீரோ படங்கள் எதுவும் ரிலீஸ் ஆச்சான்னு தெரியல பட் இந்த ரட்சகன் படம் வந்து நல்லா போயிட்டு இருந்த கேட்டி குஞ்சுமோன் ப்ரொடியூசரை வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப கஷ்டமான நிலைமை கொண்டு வந்தது இந்த ரட்சகன் படம் தான் இந்த படம் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது கிட்டத்தட்ட அப்போவே வந்து நாற்பது கோடி ரூபாய் செலவில் எடுக்கப்பட்ட படம் அப்படின்னு நான் வந்து விளம்பரத்தில் பார்த்துருக்கேன் பட் ஆனால் நாற்பது கோடியில் ஒரு இருபது கோடி கூட திரும்பி வரல தான் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் லிஸ்டில் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற படம் எவ்வளவு பெரிய அப்பாட்டகராக இருந்தாலும் மக்களுக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா காலி தான் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பெரிய ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனியாக வந்து செதைச்ச ஒரு படம் ஏபிசிஎல் அமிதாப் பச்சன் கார்பரேஷன் லிமிடெட் அப்படின்ற ஒரு பிரம்மாண்டமான நடிகரோட இந்தியா முழுக்க தெரிஞ்ச நடிகர் கம்பெனி திவாலானது காரணமே ஒன் ஆஃப் த காரணம் வந்து இந்த படம் இந்த படம் வந்து உல்லாசம் தல அண்டு விக்ரம் ரெண்டு பேரும் இது ஒரு யூத்ஃபுல்லான ஒரு காம்பினேஷன் கார்த்திக் ராஜா மியூசிக்ல எல்லா பாட்டுமே சூப்பர் ஹிட்டு அப்போ ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்த கமர்ஷியல் டேரக்டர்ஸ் அதாவது விளம்பரங்கள்லாம் எடுத்த ஜேடி ஜெர்ரி இவங்க ரெண்டு பேரும் பிரமாதமாக பியூட்டிஃபுல்லாக எடுப்பாங்க இந்த படத்தில் எல்லாமே பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு ஒரு ரவுடி கிட்ட வளர்ற ஒரு நல்ல வீட்டு பையனோட அப்பா நல்ல வீட்டில் வளர்ற ஒரு ரவுடி பையன் சின்ன வீட்டில் இந்த படம் வந்து ஒரு டிப்பிக்கலாக எப்பவுமே ஓடக்கூடிய ஒரு க கதை தான் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் பட் ஏன் வந்து இந்த உல்லாசம் படம் ஓடலை அப்படின்றது இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு <laughs> I Love India அப்படின்னு ஒரு படம் எத்தனை பேருக்கு தெரியும்னு தெரில இந்த படம் வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட அப்போவே வந்து ஒரு பத்து கோடி ரூபா பட்ஜெட்டில் மிக பிரம்மாண்டமாக ஐ லவ் இண்டியானு எடுக்கப்பட்ட ஒரு படம் இந்த படத்தோட ப்ரொடியூசர் யாருன்னா நம்ம இப்போதைய நடிகர் சங்க தலைவர் விஷாலோட அப்பா தான் இந்த படத்தோட ப்ரொடியூசர் இந்த படத்துக்கு பிரம்மாண்டமாக செலவழித்தாங்க செம்மையாக விளம்பரம் பண்ணாங்க ஒரு சூப்பரான ஒரு பாட்டு இருக்கும் அப்படின்ட்டு ஒரு பாட்டு இருக்கும் இப்போ எனக்கு ஒரு பாட்டு வாய்க்கு வரமாட்டேங்குது இந்த பாட்டு இ
பட்டு பழத்தை தேவையில்லாத மசாலாக்களை அந்த காலத்துலேயே அள்ளி தெளிச்சிருப்ப மக்கள் வந்து அப்பா போதும்பா அப்படின்ற மாதிரி தெரிச்சு ஓடிட்டாங்க போல் இன்ஃபேக்ட் சரத்குமாருக்கு அப்போ வரிசையாக சூப்பர் ஹிட் படங்கள்லாம் ரிலீஸ் ஆகிட்டு இருந்துச்சு பட் இந்த ஐ லவ் இந்தியா படம் வந்து அவருக்கு ஒரு பிளாக் மார்க்காக அமைஞ்சிருச்சு ஸோ அப்பயே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பட்ஜெட்டில் ப்ரொடியூசர் மிகப்பெரிய கையை சுட்டுக்கிட்ட ஒரு படம் தான் இந்த ஐ லவ் இந்தியா லிஸ்ட்டில் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற படம் பெரிய சர்ப்ரைஸாக இருக்கும் எஸ் இந்த படம் இன்னைக்கு வரைக்கும் தமிழ் சினிமாவை பற்றி கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த படத்தை பார்த்து கற்றுக்கலாம் ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் என்னென்னு கற்றுக்கலாம் ஆக்டிங்னா என்னென்னு கற்றுக்கலாம் அப்படின்ற இந்த படம் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆனப்போ ஒரு பெரிய ஃப்ளாப் ஆன படம் படத்தோட டைரக்டர் மணிரத்னம் படத்தோட பேர் இருவர் பிரகாஷ் ராஜ் அண்ட் மோகன்லால் ஐஸ்வர்யா ராய் தபு கௌதமி ஏஆர் ரஹ்மான் மியூசிக் அட்டே எங்கள் அப்பா அது எல்லாத்துக்கும் மேலே எம்ஜிஆர் அண்ட் கருணாநிதி கலைஞர் கருணாநிதி இவங்க ரெண்டு பேரோட லைஃப் ஸ்டோரியை பேஸ் பண்ண ஒரு படம்னா இதுக்கு மேலே என்ன கேட்கணும் இந்த படத்தில் என்ன இல்லாமல் இருக்குது அப்படின்றதே ஒரு பெரிய ஆச்சரியமான ஒரு விஷயந்தான் பட் இந்த படத்தில் எல்லாமே இருக்கும் பக்காவாக இருக்கும் ஓரளவுக்கு உண்மையை சார்ந்தே இருக்கும் இந்த இடத்துலையும் வந்து எக்ஸ்ட்ராவும் இருக்காது சினிமாவுக்கு லிபர்டிஸ் என்னத்தை போய் அதையும் எடுத்துக்கிட்டு பக்காவாக பண்ணியிருப்பாங்க பட் இந்த படத்தை வந்து மக்கள் சுத்தமாக ரசிக்கல இந்த படம் ரிலீஸ் ஆனப்போ இந்த படம் அதிகபட்சமாக ஒரு வாரம் தான் ஓடிச்சு பல ஊரில் இந்த படம் வந்து ஒரு வாரத்தில் வந்து தூக்கிட்டாங்க அப்படின்றது தான் வந்து ஃபேக்ட்டு சென்னையில் மட்டுமே ஒரு மூணு நான்கு வாரங்கள் இந்த படம் ஓடிச்சு ஏன் இந்த படம் ஃப்ளாப் ஆச்சு ஏன் மக்களுக்கு பிடிக்கல அப்படின்றது ஒரு மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி எனக்கு எப்போவுமே இருக்குது ஒருவேளை இந்த படம் வந்து நைன்டீன் நைன்டி செவன் தீபாவளிக்கு ரிலீஸ் ஆச்சு நினைக்கிறேன் அப்போ இதோட ஒரு சம்ம மாசான படங்கள் ஏதாவது ரிலீஸ் ஆகிருக்கலாம் இல்லை இந்த கதையை வந்து ஒருவேளை அரசியல்வாதிகளே சேர்ந்து ஓட விடாமல் பண்ணிட்டாங்களா அப்படின்றதும் ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம்தான் பட் எனவே இருவர் படம் ஏன் ஓடலை இருவர் படத்தில் என்ன நல்லா இருந்திருந்தா ஓடியிருக்கும் இப்போ ஒருவேளை இருவர் படம் வந்தால் ஓடுமா அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா அதையும் மறக்காமல் கமெண்டில் போடுங்க லிஸ்ட்டில் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ரெண்டு படமே ஒரே ஆக்டர் தான் இந்த ரெண்டு படமுமே வந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் கொண்டாடி தீக்கிற ஒரு படம் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இவர் தான் தமிழ் சினிமாவில் எல்லா எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டும் பண்ணவர் எல்லா எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி எல்லாத்துலேயும் வந்து காசை கையாக்கினவர் அப்படின்னா சொல்லணும் பட் நான் ஃபன்னி நோட் தான் அது சொன்னேன் பட் டெஃபினட்டாக இந்த ரெண்டு படங்களும் இன்னும் தமிழ் சினிமா இருக்கிற வரைக்கும் இருக்கும் முதல் படம் ஹேராம் எஸ் கமல்ஹாசனோட ஏராம் அவருடைய ஓன் ப்ரொடக்ஷன் ஹிந்தியில் ஒரு கொலாபரேஷனோடு சேர்ந்து மிக பிரமாணமாக நைன்டீன் நைன்டி நைனில் இந்த படம் வெளியாச்சுன்னு நினைக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட அப்பயே வந்து ஒரு க்ளோஸ் டு ஒரு பத்து கோடி ரூபா பன்னெண்டு பதினஞ்சு கோடி ரூபாய்க்கு இந்த படம் எடுத்தார் இன்ஃபேக்ட் படத்தை நிறையா எடுத்த பிறகு ஒரு டேரக்டர் வந்து மியூசிக் டேரக்டர் வெளியே போயிட்டு இசைஞானி இளையராஜா உள்ளே வந்தார் இப்படி ஏகப்பட்ட கன்ஃபியூஷன் காந்தி சுட்டது அந்த ரிப்பப்ளிக் அந்த சுதந்திரம் வாங்கின டைமில் எடுக்கப்பட்ட ஒரு கதையை மையமாக வச்சு ஹே ராம் அப்படின்ற படம் இன்னைக்கு வரைக்கும் எல்லாரும் வந்து இவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே உள்ள இருந்த படம் ஏன் இந்த படம் வந்தப்போ ஓடலை இந்த படத்தை மக்களுக்கு சுத்தமாக புரியலையா இல்லை வந்து கோட்சே பதிலாக இவர் தான் கொண்டிருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களா அப்படின்லாம் மாதிரிலாம் இந்த படம் பேசியிருக்கிறாங்க பட் இந்த ஹேராம் படம் ஏன் வந்து புரியாமல் போச்சா இல்லை பிடிக்காமல் போச்சா இல்லை நைன்டீன் நைன்டீன் நைனில் இருந்தால் மக்களுக்கு அது ரொம்ப ஓவர் டோஸாக இருந்துச்சா அப்படின்றது எனக்கு தெரியல நானும் இந்த படம் பார்த்துருக்கேன் இந்த ஃபஸ்ட் டைம் இந்த படம் பார்த்தப்போ சுத்தமாக எனக்கு புரியலை பிடிக்கல அப்படின்றதா என்னையா சவ 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 சவனு பேசிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அப்படின்னா நான் இந்த படம் பார்த்துட்டு வெளியே வர்றப்போ சொன்னேன் பட் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் இந்த வரலாறு அதெல்லாம் தெரிஞ்சிட்ட பிறகு பார்த்த பிறகு இந்த படம் வந்து ரொம்ப இம்ப்ரெஸிங்காக இருந்துச்சு அப்படின்றது என்னோட ஒரு பர்சனல் ஒப்பீனியன் லிஸ்ட்டில் அடுத்து நான் பார்க்க போகிறது உலக நாயகன் ஓட இன்னொரு படம் இந்த படத்தோட ப்ரொடியூசருக்கும் உலக நாயகனும் மிகப்பெரிய அளவுக்கு உரசலே வந்துருச்சு இந்த படம் தோத்து போனதுக்காக இந்த படத்தோட பேர் ஆழவந்தான் ரெண்டாயிரத்தில் வெளியான தமிழ் படங்கள்லேயே மிகப்பெரிய பட்ஜெட்டில் இன்ஃபேக்ட் அது வரைக்கும் வெளியான தமிழ் படங்களில் இதாப்பா பெரிய பட்ஜெட் அப்படின்னு தானம் பிரமாதமாக விளம்பரம் பண்ணி செம்மையாக ரிலீஸ் பண்ண படம் ஆழ வந்தான் இந்த படத்துலேயும் வந்து தாயம் அப்படின்ற கமல்ஹாசன் எழுதுற நாவலை அடிப்படையாக வச்ச ஒரு படம் தான் மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு தம்பி அண்டு ஒரு இராணுவத்திலிருந்து திரும்புகிற விஜய்குமார் அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர் ஸோ பெண்கள்னாலே கொள்கிற மாதிரியான ரொம்பவே வந்து அம்மாவால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள்னாலே போய் கொள்கிற ஒரு கேரக்டர் டிப்பிக்கல் ஒரு ஹாலிவுட் படங்கள் இணையான ஒரு மேக்கிங் எல்லாமே இருக்கும் பட் இந்த படம் பெரிய ஃப்ளாப் ஆயிடுச்சு
ஒரு இந்தியன் மூவி ஆள வந்தான் அப்படின்னு அவர் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாரு நிறைய யூனிவர்சிட்டிஸ்லாம் இந்த ஸ்க்ரீன் பிளேக்கு இது ஒரு பாடமாக வச்சுருக்காங்க பட் ஆள வந்தான் படமும் தோத்து போன ஒரு படம் தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் ஆச்சரியமாக இருக்குது ஏன் தோத்து போயிடுச்சு அப்படின்னு நீங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷன் நீங்கள் இந்த படத்தை பார்த்துட்டு இல்லை அப்போ இந்த படம் பார்க்குறது சின்ன பிள்ளையாக இருந்தேன் அப்போ எனக்கு ஒரு பதினஞ்சு வயசு பத்து வயசு எனக்கு புரியலை அப்படின்னு சொன்னால் அதையும் நீங்கள் வந்து மறக்காமல் மென்ஷன் பண்ணலாம் ஸோ இதுதான் சூப்பர் பட்ஜெட்டில் உருவாகி ஃப்ளாப்பான தமிழ் படங்களோட லிஸ்ட்டு பார்ட் டூ இதில் இன்னும் சில படங்கள்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் சொன்னேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் ஒத்துக்க மாட்டீங்க பல பேர் இன்ஃபேக்ட் நான் சொல்கிறேன் அஜித்தோட ரெட்டு வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு மிகப்பெரிய பட்ஜெட்டில் நல்லா பிரமாதமான விளம்பரத்தோட ரிலீஸ் ஆகி ஆனால் வந்து ஒரு ஃப்ளாப்பான ஒரு படம் தான் ரெட்டு நிறைய பேர் ஒத்துக்கவே மாட்டீங்க அதே போல் சிட்டிசன் இந்த படமும் வந்து ஃப்ளாப் லிஸ்ட்டில் சேர்க்க முடியாது ஒரு ஆவரேஜ் இன்ஃபேக்ட் இந்த படத்தோட ஓப்பனிங் அப்படின்றது ஒரு மிகப்பெரிய ஓப்பனிங் கிடைச்சிச்சு அதில் நோ டவுட் ஆனால் அந்த படத்தோட ஓப்பனிங்க்கு பிறகு இந்த படம் வந்து ரிவ்யூஸ்லாம் இந்த படத்துக்கு ரொம்ப பேடாக எல்லோரும் எழுத ஆரம்பிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த படத்தோட கலெக்ஷன் ட்ராப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே இன்றைக்கி வரைக்கும் எல்லாம் தெரியும் இந்த கலெக்ஷன் எல்லாம் வச்சுருக்கிறவங்க தெரியும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நிறைய பேர் இப்போ இருக்கிறவங்க ஒத்துக்க மாட்டாங்க பட் எனவே இதுதான் வந்து ஃபேக்ட் அப்படின்றத இந்த நேரத்தில் நான் சொல்லிக்கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் ஓகே சூப்பர் பட்ஜெட்டில் உருவாகி சம ஃப்ளாப்பான படங்களோட லிஸ்ட்டை தான் இந்த வீடியோவில் பார்த்துக்கேன் இப்போ ஒரு போல் ஒன்று உங்களுக்காக நான் வச்சுருக்கேன் இந்த போல் இப்போ நீங்கள் இந்த இடத்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த போலில் நீங்கள் போய் ஓட் பண்ணலாம் இந்த லிஸ்ட்டில் இருக்கிற நாலு படங்களில் எந்த படம் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ரிலீஸ் ஆனால் பிளாக் பஸ்டர் படமாகவும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத மறக்காமல் போய் போல் பண்ணுங்கள் ஓட் பண்ணுங்கள் அண்ட் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணிட்டு ஷேர் பண்ணுங்கள் லிஸ்ட்டில் ஏதாவது படங்கள் மிஸ் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா அதையும் மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க சினிமா கிரி சேனலுக்கு புதுவாலாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பில் ஐக்கனையும் பிரஸ் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம் டேக் கேர் தேங்க்யூ ஃபார் வாட